السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أمواله شبك يا شاكو تتنات سيام ودي راج كير برشن الدور ملوك ونشتاني أمرا أبنا دير كورا بيغو دو دينير برشن الدور كيش برشن الدور نبو وان عاج كي اتمود دي جي برشن الدور ليشت سي شيخان تيكو أمرا كي تسوط دور ديبو انشاء الله برشن الدور جي برشن الدور ليشت سي أمرا كاتسي شيتي هلو अल्लाह शर्ब प्रथम की सृष्टि करें कॉलम न कि नोर ये विषय टी नहीं है उल्लामाएं के राम जब वक्तों बोल दिए थे तब तक हम देखते पाचे किचु अख्तलाफ रहे थे कारण इखाने हदीस अच्छे अब हदीसेर मफ़ूम हो आचे जे कारण है उलामा इकराम के ऊपर बोले थे न जे हदीस थे के बुझा जाए जे प्रथम अल्लाह ताला जेता स्वीटी करें जन शेठ हलो आर्श के ऊ अबर बोले थे न शेठी होते हैं अल कलम के ऊ बोले थे न शेठी होते हैं अल मा और तब पानी एवं के बोले थे न शेठी होते हैं अस्सबावात वल अर्द के ऊ भिन्न मतो पोषण करें थे मानी दारा की प्रमाणित होते हैं एवं सबसे शक्तिशाली मौत ऐसे दिखते के प्रथम आज ची इमाम मुस्लिम तरसही मुस्लिम एवं मध्य के हदीस बोलना करें चाहे नब्दुल इब्ने अमर इब्ने आस रादियल्लाहु ताला अनहुम थे के जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे कतब अल्लाहु मकादिर अलखलकी कुल अन यखलुक तर सृष्टि जे तकदीर शेटी लिखे थे न आसमान शुमहो एवं ज़मीन सृष्टि पंचाश हज़ार बच्चों आगे तो हले बुझाएगा लो आसमान एवं ज़मीन तर सृष्टि तकदीर लिखा र पंचाश हज़ार बच्चों पड़े सृष्टि हुए थे यह आदिस तक शेटा बुझाएगा लो तार पौरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल लेन ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد كان عرشه على الماء تكون جكون تقدير لك هذا تكون الله عرش تشيله باني روبوري ترماني هذا تقدير لك هر أجيو عرش تشيله يبغون شيء تشيله باني روبوري شو ترى عن أي حديث إتا برماني تقوله جاء الله تعالى جاء مانوشر جنو तीने निर्धारण करें चंद तकदीर हिसाबे शेटी तीने लिखे रखे चंद एवं तार परी तीने आरोश सृष्टि करें चंद इतना भी एक अधिक मौत एक ने आते किंतु हदीस थे कि हम रबूज लाम जे अल्लाह ताला जखोन तकदीर लिख चंद तो खोनी आरोश पानी रुक रहा थे इखान देखे दो तो जिन्हें शुभजा शुजोग आते वन जिन्हें ताली कर तीने बुझाते जाचन जे आगे तकदीर लिखे चन तर पर आरश सृष्टि करे चन किंतु जखोन तीने तकदीर लिखे चन तो खुद आरश ऑलरेडी छीलो इट अंदरा आरश शर्ब प्रथम सृष्टो शेटाओ बुझा जाय अर्थात तकदीर लिखर आगे आरश छीलो इटाओ बुझा जाव शुजोग आचे खाने अब्दुल्लाह इब्न अमर रादियल्लाह ताल تعالى أربعة أشياء بيده. الله تعالى تر نجحة تجتي جنيش سرشتي كرت سن. أكتيه له الأرش والقلم وآدم وجنة عدن جتة جنيش. أكتيه له الأرش أكتيه له القلم أكتيه له آدم أكتيه له جنة عدن وباقي سائر الأرض. إربوري زمين الباقي أمشو. تر برتيني بولن فكان يقول كن فيكون تني بولن هاو هو يجاو. تكون شتا هو يجيته. فالعرش مخلوق عظيم عرش هو أتا أتنت بارو سرشتي جاي هوك إكانه أمر عرش رأي لجنا رجعت شينا إكانه صحيح مسلم الحديثي بوجه قالو جاء قلم كين با أنون دجن شراعي عرش سرشتي كرا هو يجيه أشا ديتيو تو جاء ماتي شتي هو جاء بروتوم سرشتي هو القلم عباد ابن صامت رضي الله تعالى عنه رأيت حديث أكثر دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بولت إن أول ما خلق الله القلم الله تعالى شرب بطم سجتي قرص إن القلم كي فقال له أكتب تكون تني تكتب لن لكه قال ربي وماذا أكتب تكون تني كلام جيش كله جامي كي لقبو 
قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة لكه سرشتير شكل تقدير بم مقادير كيامة قائم هو برجنتو تقوله إخانة دخلوا جه إي كلام دي إي تقدير لكه هو يتصه فله أو أبرثم سرشتي هوتصه كلام أشا جاكون الله تلا كلام كي سرشتي كولن تكون عرش already पानी रूप औरे चिलो अब वो हर रात अल्लाह तलान होते के बोलने तक एक हदीस है आज से तीने बोले चंन कुल तो यार रसूल अल्लाह मिम खलक खलका अल्लाह तला सृष्टि के किसी थे के सृष्टि करे चंन कहले मिन मा तीने बोल लेन पानी थे के ताहुले सृष्टि के पानी थे के सृष्टि करे चंन तल शवरा के पानी शवरा के पा� अच्छा करो करो मुझे आसमान शुमे बिंग ज़मीनर को था वो ऐसे थे अल्लाह ताला ज़मीन ज़मीन सृष्टि कर लें तार परे आसमान सृष्टि कर लें इर दोलील की दोलील अल कुरान एक टा आयत अल्लाहु लदी जाला लकुम अल अरुदा करारा अल्लाहु चंशे शत्ता जिन्हें तो मदर जन्नो ज़मीन के सृष्टि करे थे स्थिति शिलो � والسماء بناء رسمان كسرشتي كورتشن شادروبي وصوركم في أحسن صوركم توما ديركا وبيبدان كورتشن أبوك شون دارا وبيبدان كورتشن ورزقكم من الطيبات آر بوبتر جنشتك توما ديرك رزق ديرتشن ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين تني هتشن توما دير راب شو تران رب العالمين الله بركت ماي أبوه رضي الله تعالى عنه تك بورنيتو تني بولتشن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حد دولن فقال دوري بولن خلق الله التربة يوم السبت الله تعالى شوني بردين ما تسرشتي كولن وخلق الجبال فيها يوم الأحد إبن روبي بر عشان كان الجبال ببحر سرشتي كولن وخلق البحر فيها يوم الاثنين إبن زمين المدة تني شعور سرشتي كولن شمبار وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء إبن تني مغول بردين مكروه أرتد أباشون دنيا جن سرشتي كولن وخلق النور إبن تني على سرشتي كولن يوم الأربعاء بود بردين وبث فيه فيها الدواب يوم الخميس إبن رشبتي بردين شكانه براني شرديلن وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة إبن جمعة دين تني عصر البار آدم عليه السلام كي سرشتي كولن تو إبها بيأتي حديث المدرسة حديث الدرجات أبشر إخانه لكا هايني جاي هوك कारोकारो मते आदम अल्लाह सल्लम के प्रथम स्वेच्छी करा हुए थे किंतु अशोले विशुद्ध हो हदीस गोलों थे कि तो मुद्दे अम्रा जेटा जानलाम जे ऐखाने आर्श कलम एवं पानी ये तीन टा जे विषय टा बाला हुए थे भिन्न भिन्न वक्तों बा अच्छे जे एक दर मुद्दे जे कोनो टाइ प्रथम स्वेच्छी करा हुए थे बोले धारा � तकदीर लिखा हुआ है। शुद्ध तरंग तकदीर लिखा है कास्टी कॉलम में रखे हैं। हाँ ये तो बुझा जाते हैं। जहाँ तो कॉलम के दिए ही अल्लाह ताला तकदीर लिखे थे। एवं जखून थी ना तकदीर लिखे थे तो खून आरश चिलो। तो ले सब कुछ कैलकुलेट करे कॉलम के एक नंबरे रखा है शुजोगा थे। अबर आरश तो ख शेठा बुझार अवकाश किन्तु आच्छे ताहले आर्श एक नंबर चले आच्छे कालम तार पौरे चले आच्छे आर आर्श जो दी पानी रूपोरे था के बंग सब कुछ वाला तले पानी थे के सिस्टी कोरे चने कथा टक के जो दी आम्र शुक्खो वापे विश्लेषण कोरी ताहले देखा जापे जे सब कुछ रागे पानी पानी सिस्टी कोरे आर्श आर्श के पा� प्रतिभात है तब यह विषयगुलू नहीं झगड़ा झाटी करार को सूझ नहीं एक नम्बर जो स्लाइड एक्तलापगल आर अवकाश रेखे ही कथा बला उचित बोझा उचित एखे खुबी प्रानिक सीमाना गए एक मत पोषण कर बिल कर देवा 
সেটি বোধহয় উচিত হবে না এখানে চিন্তা গবেষণার অবকাশ থাকতে পারে এবং ব্যক্তি তার সূক্ষ্ম গবেষণার আলোকে এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটাকে প্রথম হিসাবে উল্লেখ করতে পারেন যাই হোক আমরা এরপরে চলে যাচ্ছি অন্য আরেকটি প্রশ্নে একজন প্রশ্নে বলেছেন যে আমি কলেজে পড়াশোনা করি ইসলামী জ্ঞান অর্জনে আমি খুবই আগ্রহী এখন আমি কিভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে পারি ইসলামী জ্ঞান অর্জনের পথ ভাই সব সময় খোলা ওপেন যিনি যে কোনো পেশায় থাকুন না কেন যে কোনো প্রতিষ্ঠানেই পড়ুন না কেন যে কোনো দেশেই অবস্থান করুন না কেন ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা তার জন্য চাইজ এবং সেক্ষেত্রে তিনি হয়তো ভাবছেন যে আমার পথটাকে আমি কিভাবে সেটা করব অনেক সময় আমরা যারা হয়তো ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে তেমন কিছু জানতে পারিনি বা কোথেকে অর্জন করব সেটাও জানেনি তাদের হয়তো একটা সমস্যা সৃষ্টি হয় যে আমার তাহলে সোর্স কী হবে বইগুলো কী হবে কার থেকে শিখব ইত্যাদি প্রশ্নগুলো আসে আমরা সে তার উত্তরই দেব আপনি যেহেতু ফর্মালি কলেজে পড়াশোনা করছেন সেক্ষেত্রে আপনি ইনফরমালি আপনাকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে হবে তার জন্য সর্বপ্রথম হচ্ছে মহাক্কেক ওলামে কেরামের সাথে একটা লিঙ্ক তৈরি করা এখন অনেকেরই নেটে তাদের ওয়েবসাইট আছে তাদের ইমেইল আছে তাদের লেকচার আছে এই জন্য মহাক্কেক ওলামাই কেরামের সাথে আপনাকে লিঙ্ক করতে হবে কারণ আপনি যদি কখনো যারা আসলে সঠিক জ্ঞান বিতরণ করেন না এমন কারো পাল্লায় পড়ে যান বা তাদেরকে ফলো করেন তাহলে তিনি যতটা বিচ্যুতির মধ্যে আছেন যতটা ভুল পথে আছেন আপনি ততটা ভুলের মধ্যে চলে যাবেন এই জন্যে সর্বপ্রথম রেলেমের সোর্স মাসদারুল ওলুম সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে কোরআন সুন্নার সঠিক জ্ঞান অর্জন করার জন্য কারা কাজ করছেন তাদের সাথে লিঙ্ক স্থাপন করা এবং কোরআন সন্ন্যার সঠিক জ্ঞান যে সমস্ত ওয়েবসাইটগুলো বিতরণ করছে যে সমস্ত স্কলাররা কোরআন সন্ন্যার সঠিক জ্ঞান শেয়ার করছেন আমাকে তাদের সম্পর্কে জানতে হবে জেনে আস্তে আস্তে তাদের লেকচার শোনা তাদের হালাকায় থাকা এমন কি সেটা ভার্চুয়াল হালাকাও হতে পারে তবে মনে রাখতে হবে আমরা যা শিখছি যা পড়ছি যা শুনছি এ সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময়ই অনেক কিছু বুঝে আসতে নাও পারে এবং সেক্ষেত্রে আমি নিজে যেন যোগান্তকারী সিদ্ধান্ত না নিয়ে ফেলি আমি যেন নিজেকে এতটা জ্ঞানী মনে না করি যে আমি তো সব শুনছি আমি এখন অনেক বুঝি নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিলাম বরং এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদেরকে বলে আমাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে হবে হয় টেলিফোনের মাধ্যমে বা সরাসরি হলে সবচেয়ে ভালো এবং আমি আমি রেকমেন্ড করব যে যারা কলেজ যে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছেন জেনারেল লাইনে অথবা যারা ইতোমধ্যে পড়াশোনা শেষ করে প্রফেশনাল লাইফে তারা জয়েন করেছেন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কর্মকর্তা কিংবা এরকম আরও অনেকেই তারা ইভিনিং কোনো হালাকায় যোগ দিতে পারেন অর্থাৎ যেখানে আমাদের মহাক্কে কোলামাইকেরাম কোনো আলোচনা রাখেন সরাসরি যেখানে প্রশ্ন উত্তর করার সুযোগ আছে সরাসরি যেখানে তালাকি করা অর্থাৎ সরাসরি জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ আছে আর সেটা হচ্ছে এক নাম্বার প্রিফারেবল সেটা যদি আমরা কোনো কারণে অ্যাভেল করতে না পারি তখন আমরা তাদের লাইভ হালাকাগুলো অথবা তাদের রেকর্ডেড হালাকাগুলো শুনতে পারি এবং তারপরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেগুলো তাদেরকে প্রশ্ন করে ইমেইলে বা যে কোনো যোগাযোগের মাধ্যমে বা সরাসরি টেলিফোনেও যে নিতে পারি যেহেতু এখন অনেকগুলো উপকরণ সৃষ্টি হয়েছে অতএব জানার সুযোগ এবং স্কোপ অনেক বেড়েছে এভাবেই ইনফরমালি ধীরে ধীরে আমাদেরকে জ্ঞানমুখী হতে হবে নিজেকে জ্ঞানের আলোকে সমৃদ্ধ করতে হবে আলোকিত করতে হবে তবে যেন অল্প কিছু শিখেই নিজেকে আমরা স্কলার ভাবতে শুরু না করি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় কারণ অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর এটা সবাই আমরা জানি অল্প বিদ্যা দিয়ে যদি আমরা সব কিছু বিচার করা শুরু করি তাহলে আমরা হয়তো ভুল করে বসব আর মনে রাখতে হবে জ্ঞান অনুসন্ধানের সর্বপ্রথম ইচ্ছে হচ্ছে নিজেকে আলোকিত করা নিজেকে জাহান নাম থেকে বাঁচানো নিজের পরিবারকে জাহান নাম থেকে বাঁচানো অতএব এইটা মানে এই উদ্দেশ্যটাকে ঠিক রেখে আমরা হয়তো আরও এক্সপান্ড জ্ঞান অর্জন করতে পারি মানে আরও আরও অনেক গভীরে যেতে পারি অল্প জ্ঞান নিয়ে আমি নিজেকে বাদ দিয়ে পরিবারকে বাদ দিয়ে অন্য মানুষকে সমালোচনা করা সেটা মনে হয় অ্যাভয়েড করতে হবে এটা অনেকে করছেন বলে আজকে প্রসঙ্গ ক্রমে আমাকে এটা বলতে হলো যাই হোক 
তৃতীয় প্রশ্ন এসেছে আমাদের কাছে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সাতেক বছর মেরাজে কাটিয়েছেন এই ব্যাপারে কোনো প্রমাণ আছে কি সাতাশ বছর রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মেরাজে কাটিয়েছেন এমন কোনো বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই বরং বিশুদ্ধ প্রমাণ যেগুলো সহি হাদিসের মাধ্যমে মেরাজের ঘটনা আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মেরাজে যাত্রা থেকে শুরু করে মক্কায় ফিরে আসা পর্যন্ত এটি ছিল এক রাত্রি এটি ছিল এক রাত্রি অর্থাৎ এক রাত্রি তিনি দুটো যাত্রা করেছেন একটা হলো এসরা আর একটা হলো মেয়ারাজ এসরাটা সুরাবান ইসরাইলের শুরুতে এসেছে এই জন্য এটাকে সুরা আল ইসরাও বলা হয় সুবহান লাদি আসরা বেআবদিহি লাইলা মিনাল মসজিদিল হারাম ইলাল মসজিদিল আকসা পবিত্র মহান সেই সত্তা যিনি তার বান্দাকে মসজিদ হারাম থেকে মসজিদ আকসা পর্যন্ত রাত্রে পরিভ্রমণ করিয়াছেন তাহলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মসজিদ হারাম মাক্কা থেকে মসজিদ আকসা বায়তুল মাকতাসে যে ভ্রমণটা করেছিলেন এটাকে বলা হয় আল ইসরা ইসরার যাত্রা রাত্রিকালীন যাত্রা এবং বায়তুল মাকতাস থেকে তিনি যে সিদ্রাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত তিনি যে সফর করেছিলেন সেটা হলো মেয়ারাজ এবং মেয়রাজের এই ঘটনাটা যেমন হাদিসেও এসেছে তুম্মা ওরে যা বি এভাবে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো নিয়ে উদ্ধারোহণ করা হলো বরাকে জিব্রাল সালাম সহ তিনি এই সফর করেছিলেন একটা সময় জিব্রাল সালাম আর যেতে পারেননি তো যাই হোক এখানে রাসুল সাল্লাহ দ্বিতীয় সফরটা যেটা সপ্তাকাশ এর যে সফর এটি হলো মেয়রাজ এবং সুরা নাজমের মধ্যে কিন্তু সে বর্ণনাটা এসছে তাহলে এসরার বর্ণনা আমরা পাচ্ছি সুরা বন ইসরাইলের শুরুতে এবং সুরা নাজমের মধ্যে পাচ্ছি মেয়রাজের বর্ণনা আর হাদিসের মধ্যে সৈ হাদিসগুলোতে সব বর্ণনায় আমরা পাচ্ছি যেমন ইমাম আহমদ তার মোস্তাদ গ্রন্থে ইবন আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে কালা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম লম্মা কানা লাই লতন লাই লতন উসরিয়া বি ও আসবাহতু বে মক্কা কাতু ইত্যাদি এখানে লম্বা একটা হাদিস আমরা সে হাদিসটা এখানে আর পড়ছি না যেহেতু আমরা সংক্ষেপে শুধু প্রশ্ন উত্তরটাই দিচ্ছি এখানে হাদিসে স্পষ্ট করা বলা হচ্ছে যে একটা রাত্রে যেখানে এসরা হয়েছে এবং এখানে এটাও বলা হয়েছে যে পরদিন সকালে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মক্কাতে অবস্থান করেছেন তাহলে দ্বারা কি বোঝা গেল এসরা এবং মেয়রাজের পুরো ঘটনাটা সফর স্টার্ট থেকে আরম্ভ করে এই পুরো সফর ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পরে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন মক্কে আসছেন সেটা হলো এক রাত্রি মাত্র এক রাত্রি এই রাত্রিটাতে এত কাজ কি করে সম্ভব হলো সেটি আল্লাহ ভালো জানেন সময়ের যে আপেক্ষিক বিষয়গুলো আছে সে আলোচনা আমরা এখানে যেতে চাই না কিন্তু এই যে সাতাশ বছর বা লং টাইম বছরের পর বছর রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সে উর্ধ্বাকাশে পড়েছিলেন এগুলো বানোয়াট কথা এবং এগুলোর কোনো সঠিক দলিল নেই বিশুদ্ধ দলিল নেই ফলে এই ধরনের কথাগুলো আসলে এইভাবে আমাদের বিশ্বাস করাটা উচিত হবে না যাই হোক এরপরে আরেকটি প্রশ্ন এসেছে আলেম কে কি যোগ্যতা অর্জন করলে তাকে আলিম বলা যাবে আলিম এলেম শব্দ থেকে এসছে আলেমা ইয়া আলামো এলমান ফাহুয়া আলেমুন এলমুন মানে হচ্ছে জানা টু নৌ জানা সেখান থেকে এলম এটা একটা নাউন এটাকে এস বলা হয় এর অর্থ হচ্ছে নলেজ নলেজ আলেম দ্য ওয়ান হু নৌস যিনি জানেন অথবা যাকে আমরা বলতে পারি হু ইজ নলেজেবল যিনি জ্ঞানী জ্ঞান যার মধ্যে অবস্থান করে যিনি জ্ঞানী জ্ঞান সমৃদ্ধ তাহলে সংক্ষেপে আমরা আলেমের সঙ্গে জানলাম আলেম শব্দটার অর্থ হচ্ছে যিনি জ্ঞানী জ্ঞান রাখেন আলেমের জন্য কি যোগ্যতা অর্জন করা উচিত এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন জানি তো আমরা অনেক কিছুই ইসলামের দৃষ্টিতে আলেম হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যার ইসলামের বেসিক জরুরি সবগুলো জ্ঞান তার জানা আছে শুধু ততটুকু জানলেও তাকে আসলে আলেম বলা যাবে না আলেমের জন্য আরও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে সেটি হচ্ছে তিনি যেহেতু পৃথিবীতে ফেইক 
জ্ঞান আছে অর্থাৎ যে জ্ঞানটা আসলে জ্ঞান নয় কিন্তু মানুষ জ্ঞান হিসেবে চালিয়ে দিচ্ছে জ্ঞানের নামে এখানে জালিয়াতি আছে জ্ঞানের নামে এখানে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা প্রচলন আছে তারপরে বিশেষ করে আমরা দেখি যে ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে অথেন্টিক জ্ঞান যেমন আছে অথেন্টিক নয় এমন বেশ কিছু বিষয় আছে যেগুলোকে জ্ঞান হিসাবে বা ইসলামিক বিষয় হিসাবে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই সব কিছু শুধু আজকের যুগে নয় একদম ইসলামের প্রায় প্রথম যুগ থেকেই ছিল যার ফলে একজন আলেমকে ন্যূনতম পক্ষে সহি জ্ঞান এবং সহি নয় এমন সব কিছুর মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা তাকে রাখতে হবে সেরকম একটা যোগ্যতা যেমন তিনি হাদিসের ক্ষেত্রে কোনটা সহি কোনটা সহি নয় কোন হাদিস দিয়ে আমল করা যাবে কোন হাদিস দিয়ে আমল করা যাবে না সেটা জানতে হলে তাকে মুস্তাল আহল হাদিস সম্পর্কে জানতে হবে যেটা কৌশল হাদিস আমরা বলি হাদিস জানার মূল নীতি জানতে হবে তিনি তাফসিরের সঠিক ব্যাখ্যা বেঠিক ব্যাখ্যা এবং কোথায় কোনটা নাজিল হয়েছে তাফসিরের প্রেক্ষাপট সানে নজুল হ্যাঁ ইত্যাদি আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানার জন্য তাকে অসুল তাফসির বা উলমুল কোরআন তাকে জানতে হবে অসুল তাফসির বা উলমুল কোরআন আচ্ছা তাকে ইসলামী শরিয়াতের মধ্যে অথেন্টিক বিধানটাকে ডিরাইভ করা এক্সট্রাক্ট অর্থাৎ ইস্তেমবাদ করার মূল নীতিও জানতে হবে যেটা হচ্ছে অসুল উল ফেক অসুল উল ফেক এভাবে ইসলামী শরিয়ার বিশুদ্ধ জ্ঞানগুলোকে চিহ্নিত করা এবং যেগুলো বিশুদ্ধ জ্ঞান নয় সেগুলোকে আলাদা করার যোগ্যতা যিনি অর্জন করবেন প্রকৃত পক্ষে তিনি হবেন সত্যিকারের আলেম আর শাব্দিক দিক থেকে যে কাউকে তার কিছু ভালো নলেজ থাকলে আলেম বলা যায় কিন্তু তিনি হচ্ছেন বিল স্ট্যান্ডার্ড আলেম যিনি ইসলামের অথেন্টিক বিষয়কে ভালোভাবে চিহ্নিত করতে পারেন না এখানে আরেকটা বিষয় একটু বলে নেই এই যে চিহ্নিত করার যে যোগ্যতার কথা আমরা বলছি এটা কি একজনের মানে এমনভাবে থাকতে হবে যে ইনস্ট্যান্টলি যাই জিজ্ঞেস করে সবই তার মুখস্থ সমস্ত আদিস তার মুখস্থ সমস্ত কোরআনের আয়াত মুখস্থ তাফসির মুখস্থ ম্যাথোডোলজি মুখস্থ কায়দা মুখস্থ না এটা শর্ত নয় তার মধ্যে এই মালাকা বা যোগ্যতাটা থাকতে হবে যে তিনি এগুলো সময় নিয়ে হলেও তিনি এগুলোকে জনসমক্ষে উপস্থাপন করতে পারেন কারণ মানুষের মুখস্থ শক্তি সবার সমান নয় এবং সবটাই মুখস্থ করাটা ওলামায় কেরাম শর্ত করেননি কিন্তু তার যোগ্যতা থাকাটা হচ্ছে জরুরি যেটা তার মুখস্থ আছে ভালো যার যত বেশি মুখস্থ থাকে সেটা ভালো কিন্তু তার কাছে এমন এলিমেন্ট উপকরণ জ্ঞানের এমন কিছু মূলনীতি থাকতে হবে যার আলোকে তিনি তার কাছে তার যে বইপত্র আছে যে রিসোর্সগুলো আছে যে রেফারেন্সগুলো আছে এ সব কিছু থেকে সঠিক জ্ঞানকে চিহ্নিত করে জনসমক্ষে উপস্থাপন করতে পারেন এবং তার এই যোগ্যতা সম্পর্কে অন্য ওলামাই কেরামও তাকে সার্টিফাই করেন তাকে সত্যায়ন করেন তাহলেই তিনি একজন আলেম বলে বিবেচিত হবেন অন্যথায় যিনি ইসলামের মূল বক্তব্যগুলো জাল হাদিসের ভিত্তিতে দায়িফ হাদিসের ভিত্তিতে ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তিনি উপস্থাপন করেন তিনি প্রকৃত পক্ষে আসলে আলেম নন বা আলেম স্ট্যান্ডার্ডে পৌঁছেননি তাকে আরও অনেক বহুদূর যেতে হবে নিজের ভুল বিভ্রান্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করে তাকে আসলে যেটা আমরা বললাম সেই স্ট্যান্ডার্ডে তাকে উপনীত হতে হবে তখনই তিনি আলেম হবেন পাঁচ নম্বর আরেকটি প্রশ্ন আমাদের কাছে এসেছে বলেছেন যে আমি জব করি নারায়ণগঞ্জে আমার স্ত্রী থাকে টাঙ্গাইলে আমি পনেরো দিন পর পর ওখানে যাই আমার প্রশ্ন টাঙ্গাইলে গেলে কি আমি কসর করব হ্যাঁ ভাই আপনি টাঙ্গাইলে গেলে কসর করতে পারবেন আপনি থাকছেন নারায়ণগঞ্জে নারায়ণগঞ্জ থেকে টাঙ্গাইল অবশ্যই সফরের দূরত্ব এখানে আমরা বলি না এই প্রসঙ্গত কতটুকু দূরত্বে সফর করলে কসর করা যাবে বা কতটুকু দূরত্বে ট্রাভেল করলে ওটাকে সেরাই সফর বলা যাবে সেরাই সফর যখন হবে তখনই কসর করা যাবে এটাই হচ্ছে ওলামাই কেরামের মত এখন কতটুকু কত কিলোমিটার কত মাইল সফর করলে এটা সারা এই সফর হবে এটা নিয়ে ওলামাই কেরাম একটা লাভ করেছেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ক্লিয়ার কোনো বক্তব্য প্রদান করেননি তবে তিনি যে বক্তব্য প্রদান করেছেন সেখান থেকে নানা রকম ইস্তেহাদের সুযোগ আছে জমহুর ওলামাই কেরাম তারা বলেন যে তিন দিনের সফরে মেয়েদের সাথে মাহারাম থাকার যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে হাদিসটিতে সেখানে থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে তিন দিন পায়দল হাঁটলে 
সেটা সফর হবে একদিন তাহলে কতটুকু হাঁটা যায় ষোলো কিলো ষোলো মাইল হাঁটা যায় তাহলে তিনশো আটচল্লিশ মাইল আটচল্লিশ মাইল মানে হচ্ছে প্রায় আশি কিলোমিটার একটু কম বেশি হতে পারে তাহলে তারা বলছেন যে এই দূরত্ব গেলে সফর হবে এই দূরত্ব কম হলে সফর হবে না কারণ এই দূরত্ব কমে মেয়েরা তাদের মাহারাম ছাড়া চলাফেরা করতে পারবে আর মাহারাম থাকাটা সফরের মধ্যে জরুরি তাহলে মানে এভাবেই তারা এই যুক্তিটাকে দাঁড় করিয়াছেন তাহলে বোঝা গেল এটা হাদিসের মধ্যে এটা বলা হয়নি আটচল্লিশ মাইল বা আশি কিলোমিটার এটা হচ্ছে হলো আমাদের ইস্তেম্বাত এক্সট্রাকশন ফ্রম দ্য হাদিস ফলে তারা আটচল্লিশ মাইল বলেছেন তবে আমরা যারা এ পর্যন্ত সফর নিয়ে মহাকিকুল আমাকে আমরা কথা বলেছেন তার মধ্যে নিশ্চিত যে আটচল্লিশ মাইল সফর করলে সফর হবে মানে কেউ এর থেকে বেশি শর্ত আর আরোপ করেননি যে আটচল্লিশ মাইলেরও বেশি লাগবে সর্বোচ্চ শর্ত হচ্ছে এটা জমুর ওলামায় কারাম এটিকে গ্রহণ করেছেন সৌদি আরবের অনেক শাইখরাও এ মতটি পোষণ করেছেন এর পাশাপাশি আমরা দেখি আরেকটা মত হচ্ছে যে সফর যেহেতু রাসুল সাল্লা সাল্লাম কিলোমিটার বা মাইল দিয়ে নির্ধারণ করেননি ফরসাক দিয়েও নির্ধারণ করেননি সুতরাং আমরা বলব যে এটা অর্ফের উপর ছেড়ে দেওয়া হ্যাঁ জনগণের প্রথার উপর ছেড়ে দেওয়া যে একটা এলাকায় একটা জেলায় একটা শহরে কতটুকু দূরত্বে সফর করলে এটাকে সফর বলা হয় তাহলে সেটাই সেরিয়া গ্রহণ করবে এবং তখন ওই সফর ওই সফরে কসর করতে পারবেন এবং আরও যে সমস্ত বিধানগুলো আছে যেমন শ্রীয়াম ভঙ্গ করাই তাদের এই বিষয়গুলো করতে পারবেন এই মতটা পোষণ করেছেন ইমাম আবদুল টাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ এবং আধুনিক যুগের ওলামা কেরামের মধ্যে অনেকেই এই মতটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন তার মধ্যে আছেন প্রখ্যাত শেখ শেখুল ইসলাম শেখ মোহাম্মদ বিন সালেহ বিন অসাইমিন তাদের এই মতটা আমাদের কাছে অনেক শক্তিশালী মনে হয় অর্থাৎ অর্ফের উপর ছেড়ে দেওয়া তাহলে আমরা যে পরিমাণ সফরে দূরত্বে গেলে সফর হবে সেটাকে আমরা সফর বলবো তৃতীয় আরেকটি মত হচ্ছে তিন ফারসাখ পরিমাণ সফর করলে সেটা প্রায় পনেরো কিলোমিটারের কাছাকাছি হয় এই কতটুকু সফর করলে সেটা সফর হবে তবে এই এই মতটা এই মতটা আমি ব্যক্তিগত তাহাকিকে যেটা মনে হয়েছে এটা শক্তিশালী মত নয় যে ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম তার এলাকা থেকে বের হয়ে বা এক দুই ফারসা গিয়ে তিনি কসর করেছেন সেটা হচ্ছে তার সফর স্টার্ট হয়ে যাওয়ার কারণে অথবা এই তাও যেটা আছে তিন ফারসাখের যে হাদিসটা সহি মুসলিমের মধ্যে এসছে সেটা আসলে স্পষ্টভাবে এটা প্রমাণ করেনি যে তিন ফরসাখের দূরত্ব পরিমাণকেও যদি সফর করে ইচ্ছা করেন তাহলে এটা সফর শুরু হয়ে যায় এটা নয় বরং এখানে রাসুল সাল্লা সাল্লাম তিন ফরসকের সীমানার মধ্যে কসর করেছেন এটা আছে তো এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে আসলে রাসুল সাল্লা সাল্লাম সফরের দূরত্বে যাচ্ছিলেন কিন্তু এই সময় সীমানার মধ্যে তিনি কসর করলেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম যে সীমানার মধ্যে কসর করছেন ওটা দ্বারা কিন্তু সফরের ফুল দূরত্বকে নির্ণয় করা সঠিক নয় কারণ আমরা যখন সফর নিয়ত করে নিজের এলাকা থেকে বের হয়ে যাব তখনই কিন্তু সফর শুরু এবং তখনই কসর করা যাবে যেমন কেউ যদি আমরা উত্তরা থেকে বের হয়ে ঢাকা এয়ারপোর্টে পৌঁছি যদি কেউ বিমানে সফর করব তাহলে ঢাকা এয়ারপোর্ট উত্তরের বাইরে এলাকার বাইরে ফলে সেখানে কিন্তু আমরা কসর করতে পারছি জমা করতে পারছি ইত্যাদি এবং সিয়ামরত অবস্থা সিয়ামও ভঙ্গ করতে পারছি তাহলে কি আমরা বলব কেউ যদি উত্তরা থেকে ঢাকা এয়ারপোর্ট যান তাহলে তিনি সফ মুসাফের হবেন না না তাহলে তিনি মুসাফের হবেন না বরং তার ওই যে লং সফরের এরাদার কারণে তিনি মুসাফের হলেন যাই হোক এখানে আপনার এই প্রশ্নটা আর উত্তর দিতে গিয়ে আমরা পুরো মশালাটা একটু ব্যাখ্যা করলাম আশা করছি অনেকে হয়তো উপকৃত হবেন তাহলে আমরা বলব যে এখানে নারায়ণগঞ্জ থেকে যদি কেউ টাঙ্গাইলে যান তিনি কসর করতে পারবেন আচ্ছা এখন স্ত্রী যেখানে থাকেন সেখানে আরেকটা বিষয় থাকে সেটা কি আপনার ভাড়া করা বাসা যদি আপনার ভাড়া করা বাসা হয় তাহলে এটা আপনার বাসা আপনি হয়তো আপনার কর্মস্থল বা ব্যবসাস্থল নারায়ণগঞ্জে থাকেন ওটা আপনার বাসা স্ত্রী যেখানে থাকে তাহলে আপনি ওখানে কিন্তু আর কসর করতে পারবেন না আপনি পথে কসর করতে পারবেন যেহেতু এটা সফরের দূরত্ব এটা মনে রাখতে হবে একজন ব্যক্তির যদি দুটো বাসা থাকে তিনটা বাসা থাকে এবং কর্মস্থল থাকে তাহলে তিনি তার নিজের কর্মস্থল যেখানে প্রতিদিন তিনি চাকরির জন্য যান নিজের এই বাসায় ওই বাসায় তিনটা জেলায় তিনটা বাসা থাকলে কোথাও তিনি ওই বাসা অবস্থানকালে বা তার এলাকায় অবস্থানকালে তিনি কসর করতে পারবেন না তিনি পথে কসর করবেন আচ্ছা এরপর আরেকটি প্রশ্ন হলো 
অনেকে আছেন যারা দাঁড়িয়ে দিব্য চলতে পারে কিন্তু সেজদা দিতে সমস্যা তারা অনেকে দেখি যে আরে নামাজ পড়ে ইনারা কিভাবে সালাত আদায় করবেন দাঁড়াতে পারেন যিনি তাকে কিন্তু কিয়ামটা করতেই হবে সালাতের মধ্যে না দাঁড়ালে ওয়াকুম উলিল্লাহ কানি তিন দিলে তার সালাত তো হবে না সল্লিকা ইমান রাসুলসাল্লাম বলছেন ফরজ সালাতের ক্ষেত্রে তাইলে দাঁড়াতে হবে আর বাকি সেজদা দিতে যাদের সমস্যা হয় তিনি যেভাবে সেজদা দিতে পারেন সেভাবে দেবেন কিন্তু চেয়ারের বিষয়টা মানে একটু সমস্যা হলে চেয়ারে বসে পড়বেন এটা এটা গ্রহণযোগ্য নয় আপনি বরং বসে সালাতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আইডিয়াল হলো তাসাহুদে যেভাবে আমরা বসি সেভাবে যদি কেউ সালাত পড়তে পারেন সেভাবে মসজিদেও আমরা মুসল্লিদের অনুরোধ করবো আপনারা সেটাকে আইডিয়াল হিসাবে মডেল হিসাবে ধরে নেন তাহলে কি হবে তাহলে আপনারা যারা দাঁড়াতে পারছেন এরপরে তারা তাসাহুদে বসে যাবেন সেজদা না করে একটু ঝুঁকবেন যারা রুখো করতে পারেন রুখো করবেন তারপরে সেজদার বসার মতো বসে হালকা সেজদা করবেন এইভাবে মানে এখানে হাদিস থেকে বোখার হাদিস থেকে বোঝা যায় যার পক্ষে যেভাবে সম্ভব সেটা তিনি করবেন কিন্তু সবাই একটা প্যাটার্নে কেন চলে যাচ্ছেন সবাই সামান্য যে কোনো একটা কিছুতে অক্ষমতা হলেই সেজদা করতে ব্যর্থ হলে চেয়ারে কেন চলে যাচ্ছেন বরং যিনি দাঁড়াতে পারবেন রুখো করতে পারবেন সেজদা করতে অসুবিধা তিনি তার সাহুদের মধ্যে বসে একটু ঝুঁকলে হবে আবার যিনি দেখা যাচ্ছে দাঁড়াতেও পারছেন না সালাতের মধ্যে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে তার কষ্ট হয় তিনি শুরুতে বসে যাবেন বসে তারপরে সব কিছু করবেন এবং তারপর একটু ঝুঁকে রুখো করবেন বেশি ঝুঁকে সেজদা করবেন তাহলে যে সুবিধাটা হবে চেয়ারের কারণে কিছু অসুবিধা হচ্ছে না মসজিদগুলোতে যে হয় আপনি সব থেকে অনেক সামনে চলে যাচ্ছেন যদি সব বরাবর চেয়ার রাখেন অথবা চেয়ারটাকে যদি পিছনে রাখেন সফের সাথে দাঁড়ান তাহলে পিছনের সফ কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের দাঁড়াতে অসুবিধা হচ্ছে অতএব আমাদেরকে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যে আসলে আমি চেয়ার নেব নাকি বসে সালাদ পড়বে বসে তার সাহুদের মতো ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে যেটা সবচেয়ে সুন্দর আপনার জন্য যেখানে শুধু অক্ষমতা ওই জায়গাগুলো আপনার পক্ষে যেটা সম্ভব সেটা দিয়ে আপনি মিট করবেন আদারওয়াইজ সালাদ কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে হাফেজ কোরআন কি হাসরের দিন পিতা মাতাকে সুপারিশ করতে পারবে আল্লাহর কাছে প্রথম কথা হচ্ছে হাফিজুল কোরআন এটা একটা অত্যন্ত সম্মানজনক অবস্থান মানুষের জন্য যারা হাফিজুল কোরআন করতে সমর্থ হয়েছেন কারণ তারা সবচেয়ে বেশি মানুষের মধ্যে তেলাওয়াত করেন আল্লাহ তাল্লাহ সোরা ফাতরের তিরিশ নম্বর আয়তে বলছেন ইন্নাল্লাদিনা কিতাব আল্লাহ আকামুসলাত নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাবকে তেলাওয়াত করে সালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তারা আল্লাহর রাস্তায় প্রকাশে এবং গোপনে ব্যয় করে তারা এমন তিজারাতের প্রত্যাশা করতে পারে যেটা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না অর্থাৎ বিশাল একটা ফল তারা লাভ করবে এখানে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াতের কথা বলা হচ্ছে যদিও এখানে শুধু হাফেজ না হাফেজ ছাড়া অন্যরাও এখানে দাখিল তারপরে যারা কোরআন আসলে হাফিজ হেফজ করে বা কোরআন সব সময় তেলাওয়াত করে তাদেরকে বলা হচ্ছে সাহেবুল কোরআন ইমাম আহমদ তিরমিদি একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন বলেছেন যে ইকালুল সাহেবুল কোরআন এটা রাসুল সাল্লাহ বলেছেন ইকালুল সাহেবুল কোরআন ইউমাল কিয়ামতি একরা ওয়ার্কি ওরাচ্ছিল কাবা কুন্তা তোরাচ্ছিল ফিদ্দুনিয়া ইন্না মঞ্জিলা তাকা ইন্দা আখির আয়াতিন তাকরা ওহা বলা হচ্ছে যে সাহেবুল কোরআন হাফেজরা এর একদম প্রথম সারিতে সাহেবুল কোরআন কোরআনের সাথীদের মধ্যে হাফেজরা হলেন এক নম্বর সাথী তারপরে অন্যরা তারপর এভাবে হাফেজুল কোরআন সাহেবুল কোরআন এদেরকে কেমতি বলা হবে তুমি পড়ো এবং উঠতে থাকো আস্তে আস্তে উঠতে থাকো পড়ো আর উঠতে থাকো যত পড়বে তত উঠার স্কোপ হবে ততই তাকে ওঠার সুযোগ দেওয়া হবে এটা মানে হাদিসটা খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু ওরা তিল আর তুমি তার তিল করতে থাকো তার তিলের সাথে ধীরে ধীরে সুন্দর করে কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকো যেভাবে দুনিয়াতে তুমি তার তিলের সাথে তেলাওয়াত করতে কারণ শেষ যে আয়াতটা তুমি পড়বে সেটাই তোমার স্থান আল্লাহ আকবর তার মানে হচ্ছে তেলাওয়াত যতক্ষণ চলতে থাকবে তিনি উঠতে থাকবেন তেলাওয়াত শেষ ওঠা শেষ ওটাই হলো আপনার মাঞ্জেল তাইলে হাফিজুল কোরআন তো শেষ মাঞ্জেল পর্যন্ত যেতে পারবেন যেহেতু পুরো কোরআনটাই তার জানা পুরো কোরআনটাই তিনি তেলাত করতে পারছেন যাই হোক এখন হাফিজুল কোরআন কি সত্তর জন তার পরিবারের ব্যক্তির জন্য সাফাত করতে পারবেন অথবা তার বাবা মায়ের জন্য অথবা তার আত্মীয় স্বজনের জন্য 
এই ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোনো সহি হাদিস স্পেসিফিক সুনির্দিষ্টভাবে আসেনি হাফিজুল কোরআন অন্যান্য ভালো মুসলিমদের মতোই আল্লাহর অনুমতিক্রমে সাফাত করতে পারবেন এবং হাফিজুল কোরআনের জন্য কোরআন সাফাত করবে কিন্তু যে কথাগুলো আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে এই ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোনো হাদিস না থাকায় এই এইভাবে কিন্তু কোট করা যাবে না যে হাফিজুল কোরআন সত্তর জন তার আত্মীয় স্বজনকে সাফাত করবেন বা তার মা বাবার মাথায় তিনি তাজ পরাবেন ইত্যাদি এ কথাগুলো যেহেতু অথেন্টিকভাবে শুদ্ধ শুদ্ধভাবে সাব্যস্ত হয়নি সেটি আমাদের বর্জন করতে হবে তবে তাদের মর্যাদা অনেক বেশি সেই মর্যাদা অথেন্টিক হাদিসের আলোকে করোনার আলোকে বর্ণনা করতে কোনো অসুবিধা নেই নামাজ পড়া অবস্থায় সেজদা থেকে বসার সময় যদি দুটো পা একসাথে উঠে যায় তাহলে কি নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে না নামাজ ভঙ্গ হবে না তবে এভাবে দুটো পা উঠাবেন না যদি বাধ্য হন সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু এভাবে ওঠানোটা রং এটা ভুল সব ভুলের জন্য সালাদ ভঙ্গ হবে না তবে এটা যদি অটোমেটিক উঠে যায় তাহলে আমরা বলবো আস্তে আস্তে এটাকে অভ্যাসে পরিণত করবেন যেন না উঠে উঠে গেলে সালাদ ভঙ্গ হয়ে যাবে না তবে কেউ যদি দুষ্টামি করে উঠায় দেন উঠায় একটু পাটা নাড়াতে থাকেন তাহলে তো তার সালাদ ভঙ্গ হয়ে যাবে আমি ইন্ডিয়া থেকে প্রশ্ন করেছি আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিয়ে করলে অর্ধেক দিন পূর্ণ হয় এই হাদিসটি কি সাহি বিয়ে করলে অর্ধেক দিন পূর্ণ হয় এমন কোনো সাহি হাদিস আমাদের আছে বলে জানা নেই তবে বিয়ে রাসুল সাল্লাহ সুন না তিনি বলেছেন যে বিবাহ হচ্ছে আমার সুন্না ফমান রাগেব আন সুন্নাতি ফেলাই সামেননি যে আমার সুন্না থেকে বিরাগ ভাজন হলো অর্থাৎ বিয়ে কেরে দুত্তর বিয়েটি কি করবো এগুলো আমার ভালো লাগে না রাসুল সাল্লাহ সুন্নাকে যদি কেউ এভাবে অপমান করেন তাহলে সেটা অবমান না করেন তাহলে সেটা অত্যন্ত গর্হিত সেটা জায়জ নেই বিয়ের পূর্বে আত্মীয় স্বজন মেয়ে দেখার বিধান কি আত্মীয় স্বজন মানে হচ্ছে মেয়েকে যদি কেউ দেখতে চান তাহলে তারা মেয়ে হতে হবে পুরুষরা কেন মেয়েকে দেখবে পুরুষদের মধ্যে একজনই মেয়েকে দেখতে পারে তিনি হচ্ছেন যিনি প্রস্তাবক যিনি বর বর কনেকে দেখতে পারবেন বিয়ের আগে তাও দেখার মধ্যে কিছু এটিকেটস আছে তিনি তাকে দেখতে পারবেন খোলামেলা অবস্থায় নয় তিনি তাকে এককভাবে আলাদা রুমেও দেখতে পারবেন না অবশ্যই অন্য পাবলিক প্লেসে অন্য নারীদের সাথে বা অন্য আত্মীয় স্বজনের সাথে তিনি তাকে দেখতে পারবেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামে তো উদ্বুদ্ধ করেছেন আর দূর থেকে যদি ইনফরমালি দেখা যায় যেমন মেয়েটা হয়তো তার কলেজের দিকে যাচ্ছে অথবা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে পড়ছে সেখানে যাচ্ছে অথবা কোথাও হয়তো অন্য কোনো আত্মীয় স্বজনের বাসায় হঠাৎ দেখা হলো বা অ্যারেঞ্জ করা হলো এইভাবে যত ইনফরমালি দেখা যায় ততই ভালো ফরমালি হোক আর ইনফরমালি হোক এটা বরের জন্য দেখা যায় আর বিয়ের আগে যদি বরের পক্ষের মা বোন খালা এরা মিলে দেখে আসতে চায় সেটা আরও ভালো মেয়েরা মেয়েকে দেখলে পুরুষ দেখার আগে যদি তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে বিয়ে করবে তাহলে এটা ভালো কারণ শুরুতে পুরুষ দেখে যদি মেয়েদেরকে বারবার রিজেক্ট করতে থাকে এটা মেয়েদের জন্য একটা মানসিক সমস্যা যে প্রত্যেক মেয়েকে আমরা বারবার বললাম যে না তাকে দেখা যাবে না বা তাকে দেখে আমরা রিজেক্ট করলাম আবার রিজেক্ট করলাম একটা মেয়ে যদি চার পাঁচবার এভাবে বর পক্ষে এসে তাকে রিজেক্ট করে তাহলে এটা তার জন্য অনেক কষ্ট করে আমাদের সে বিষয়গুলো একটু মনে রাখতে হবে যাতে যাকে আমরা দেখতে যাচ্ছি তার উপর কোনো অকদা তার উপর কোনো মানসিক আঘাত তৈরি না হয় সসম্মানে তাকে দেখা হয় খুব ইনফরমালি এবং 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 জাস্ট আলাপচারিতার মতোই যেন একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটা করে যেন এটা না করা হয় সেটা ভালো ঘটা করে অনুষ্ঠান হবে আকদে কেরান আখ বিবাহের আখ অথবা ওয়ালিমা এ দুটো আখদের ক্ষেত্রে যেটা সরিয়ার বিধান সেভাবে আগ্রহটা হবে আর বিবাহের মূল খাবার দাবার এবং আনন্দের অনুষ্ঠান হচ্ছে ওয়ালিমা যেটা বরপক্ষ আয়োজন করে থাকে তো সেই সীমানার মধ্যে থেকে আমরা আসলে মেয়ে দেখার কাজটা করব যাতে মেয়েদের সম্মানে মেয়ে পক্ষের সম্মানে কোনো আঘাত না লাগে না লাগে তো যাই হোক আজ এ পর্যন্তই আমরা রাখছি আমরা আশা করছি ইনশাল্লাহ আপনাদের অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দেব যেহেতু আজকে আমাদের আসলে আর দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না আমরা এখানে রেখে দিচ্ছি আপনাদের ইতিমধ্যে আরও কিছু প্রশ্ন এসেছে আমি দেখেছি সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আমরা আগামী আরেকটি ডেটে আসব আপনাদেরকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হবে আমাদের অনুষ্ঠান দেখবেন সেই 
অনুরোধ করে আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি হাদা ও সাল্লাহ সাল্লাম আলা নবী না মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি আজমাইন ওসাল্লাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু সুবহানকাল্লাহ মাহমদিক আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাক ফরুকা ওয়াতুবাইক